Добрый день, дорогие друзья! Итак, мы с вами начинаем наш прямой эфир. И какое-то время я буду пользоваться вот этой доской для того, чтобы до вас довести абсолютно простые вещи о коучингах на таком простом языке, для того, чтобы вы понимали. Всех вас приветствую! Потихонечку добавляйтесь, а мы тем временем начинаем. И сегодня у нас тема такая. Чем отличается метод изучения иностранных языков коучинговым путем, коучинговыми технологиями от традиционного вида преподавания или изучения иностранных языков? Для того, чтобы вам это объяснить, мне очень важно... Сейчас объяснить вам вообще, что такое коучинг, потому что многие люди этого не понимают. А коучинг сам по себе, как одна из помогающих профессий, например, как психология, психоанализ, психотерапия, там, консультация какая-нибудь, да, все это помогающие, помогающие профессии. Как одна из них, она появилась еще там, в 80-х годах прошлого века в Америке зародилась. У нас а, в Казахстане примерно, наверное, будет, если я не ошибаюсь, лет 15, потому что в России где-то лет 15 уж точно коучинг существует как профессия. И нужно понимать, что в первую очередь, что это профессия, которая помогает людям раскрыть свой потенциал. Вот что такое коучинг простыми словами. А ну а что вообще это такое само по себе? Как я уже вам говорила, когда оно только появилось, оно появилось в роли такого, знаете, тренера. То есть коучинг в переводе с английского языка означал тренер. То есть как тренерство, тренинг. И человек, который преподавал, его называли ну, коуч. В смысле тренера. Потому что это традиционное, такое, вот из устоков появленное и проявившее себя как тренерство направлений, оно пришло из спорта. Когда-то, когда спортсменов тренировали, да, ну и сейчас тренируют спортсменов, кто у них есть? Конечно же, у любого спортсмена есть свой тренер. И он в основном как тренирует? Он говорит, я тебе даю техники, вот, например, футболисты тренируют, да, вот ты делаешь так, ты делаешь вот так. Повтори за мной. И человек повторяет. И что же получается? Тимоти Голди – это тот человек, там, который начинал любопытствоваться и интересоваться вот этим направлением. То он заметил одну такую закономерность, как, например, когда спортсмены говорят «делай, как я сказал», и дают ему физическую поддержку, ну, как бы учат его физически да, развивать свои способности и дают ему технику, объясняют, то почему-то победителем он в итоге не становится. Или мало кто становится победителем. И тогда Тимоти Голви, это человек, который является профессором Гарвардского университета, у него есть несколько книг, называется как «Внутренняя игра в гольф» и другая есть прекрасная книжечка, я вам рекомендую, «Внутренняя игра в теннис». И он впервые заметил, что, оказывается, когда ты человеку говоришь, вот делай, как я, результат не таким получается. Побед в таком случае мало. Но когда, у него даже есть такое выражение, то есть когда ты направляешь фокус внимания вовнутрь человека, и ты помогаешь ему раскрыть свои внутренние какие-то внутренний потенциал, ты помогаешь ему перебороть, освободить его из каких-то страхов, или же каких-то внутренних убеждений, блоков, стереотипов. Вот тогда человек получает колоссальное количество энергии, то есть он получает доступ к своей собственной энергии и понимает, что является его внутренней опорой. И вот тогда он может делать. Тогда даже не нужно увеличивать количество, там, не знаю, приседаний или еще каких-то технических упражнений. Сегодня пять раз отжимаешься, а завтра 25 раз для того, чтобы получить, ну, там, или одержать какую-то победу. У Тимати Голди есть прекрасное выражение. Он говорил вот о чем. Соперник в собственной голове 
страшнее того, кто находится рядом с тобой в поле гольфа. О чем это? О том, что мы порой с вами, обучаясь, практикуя, почему-то, если мы сейчас возьмем относительно изучения иностранных языков, мы не достигаем того уровня, который вы хотели. Мы почему-то своих целей не достигаем, потому что что-то нам мешает. И как раз-таки коуч, если уже говорить вот в современной терминологии, как Тимати Голди да, заложил основу, рядом с ним были еще такие прекрасные люди, как, там, допустим, Роберт Дилс сейчас этим занимается, да? это Томас Леонардо, это Джон Уитмар. И все эти люди, они стали применять коучинг, вот, например, Томас Леонардо, он стал его использовать в финансовой сфере, ну а потом он уже перешел из предприятий, фокус внимания сместил на людей, на человеческие ресурсы и начал помогать людям раскрывать их внутренний потенциал, да? И тогда, исследуя вот это направление коучинг, они из вот этого традиционного понятия коучинга, как просто тренера, они его сделали более, знаете, вот стабильное название коучинга, да? Новые современные названия. Буквально вчера я смотрела прямой эфир, это был или вебинар с прекрасной женщиной, коучем уровня мастерства. Это Анна Лебедева в Эриксонском университете, где я сама обучаюсь, обучался сейчас, продолжаю обучаться. Она является мастером по коучингу. Она сказала, что ежегодно, когда проводит опрос организация, международная организация коучи, есть такой, да, ICF, International Coach Federation, Международная Федерация Коучи, ежегодно проделывают опрос, то есть они, сопра... ну, понятное дело, что они не просят людей, кто на вокзале, как говорит, да, Анна Лебедева, они идут в предприятие и спрашивают людей, что вы знаете о коучинге, на что они отвечают, ну, коучинг – это консультант, какая-то часть людей отвечает, что это менторинг, это ментор, это может быть преподаватель, это может быть психотерапевт или психолог. И на самом деле мало людей понимают, что такое коучинг. Моя сегодняшняя задача – раскрыть вам эту тему, что такое коучинг, те, кто будет в записи смотреть, чтобы вы понимали отличие вот этой профессии от остальных существующих, помогающих профессий на рынке. Тем самым моей задачей не является осквернять или же говорить, что другие помогающие профессии нисколько не работают. Нет, у каждой из этих профессий, которых я вам перечислила, имеется своя область, территория работы, где, например, коучинг, возможно, не поможет. Но есть таким, такая точка, есть такая территория, где коучинг работает. Вот это функция коучинга. Для этого я вас, ваше внимание хотела бы сейчас обратить вот а, на эту доску. Я думаю, что вам все видно, да? Смотрите, да? У нас есть а, прошлое, будущее. Здесь написано «спрашивает, говорит». Кто такой коуч? Коуч – это тот человек, который задает вопросы. Вот я сейчас говорю «коуч в чистом виде». Вот прям Коуч-коуч, да, это человек или обладатель такой профессии, который задает вопрос точно так же, как это делают, например, психологи. Как вы думаете, психолог задает вопрос, как бы он спрашивает, или он говорит? Психолог задает вопрос, только у него это направлено вот сюда как-то в прошлое, да, психолог. Направленные в прошлое. Не зря психологи работают с детством. То есть они всегда спрашивают, а что в детстве у тебя было, а как это было и так далее. То есть когда вы приходите с какой-то проблемой к психологу. Если мы сейчас возьмем, например, коуча, то коуч, он тоже спрашивает, только его вопросы направлены на будущее. Вот это коуч. Он задает вопросы сильные. Он этому учится, его специально этому учат. Сильные вопросы, которые помогают раскрыть потенциал человека. И у него вопросы всегда направлены в будущее. И у коуча всегда есть точка А, потому что он работает с результатом. 
Это solution focused coaching, то есть коучинг, uh, направленный на решение проблем. У него есть всегда точка А и есть точка Б. Когда вы приходите изучать английский язык, например, методом коучинга, то коуч вам задает вопрос, а что вы хотите, а когда вы хотите этого достичь, а почему для вас важно учить английский язык сейчас? Почему именно сейчас вам важно это учить? Почему не вчера, почему не до этого? Какого результата вы себе хотите? Когда вы хотите? Вот это то, как работает коуч. Если мы возьмем консультанта, то консультант, он говорит, в основном говорит, потому что он передает свой опыт. Прошлый свой опыт, например, это какой-нибудь бизнесмен, который открывал там по, по несколько раз, открывал свой бизнес в разных направлениях, он знает, что такое риск, он знает, как предприятие поднимать с нуля, он знает, где брать финанс, как его инвестировать. То есть он уже в этой сфере эксперт, или по-другому можно сказать, это консультант, который больше говорит, потому что передает знания. Вот тренер как раз-таки, который тренирует тех же спортсменов, он здесь, потому что тренер больше говорит, он прививает какие-то технические навыки, передает знания для того, чтобы спортсмен в итоге одержал победу. Про коуча я вам рассказала. Теперь, как работает коуч? Профессионально обученный коуч, он всегда задает вопросы, он не дает вам советов. Он говорит, открыто разговаривает с вами, выясняет, чего вы хотите. Это как пригласить такси. Вот вы такси себе пригласили, но если вы пока не разобрались, куда вы поедете, где будет ваша конечная точка, где вас водитель высадит из машины, тогда водитель, ну откуда он будет знать, куда вам нужно приехать? Он не будет об этом знать. И он даже не тронется с места, пока вы не скажете свой пункт назначения. Коуч наподобие вот того водителя все время ждет вашего направления. То есть это вы задаете направление. И коуч вас сопровождает каждый раз до вот этой точки. Например, когда вы приходите ко мне, я узнаю, почему вам важно учить язык, когда вы хотите и так далее. То есть я задаю эти вопросы. И пока вы мне не скажете, мы не начинаем наши занятия. Поэтому все студенты, все коучи, мои студенты, которых я так называю, да, то есть я коуч, а не коучи, все те, кто со мной занимается, они все прекрасно знают и могут даже вам рассказать, что мы отдельно сначала все цели рассматриваем, разрабатываем план. И смотрите, план – это же не что-то такое, да, stable, это то, что вот прям вот стоит, на месте и не двигается. Нет, оно все время меняется, потому что происходят жизненные события, рождается ребенок, выходят люди замуж, женятся, кто-то заболел, у кого-то там, не знаю, переезд, у кого-то еще что-то, еще что-то и тому подобное. Поэтому этот план, он все время корректируется вашим же коучем. То есть вы вместе совместно корректируете, и здесь проявляется такая компетентность, как гибкость. То есть эти все цели, они настолько гибки, что вы можете вот во время, вот допустим, вы начали свой проект, да, я всегда называю изучение английского языка определенным проектом. И когда вы этим проектом занимаетесь, то могут произойти изменения, и какие могут они быть. Сегодня у вас была высокая мотивация, но завтра утром я не думаю, что вы просыпаетесь с таким же уровнем мотивации. Сегодня вы начали что-то там, не знаю, сказали, пришли, я буду это делать, у меня есть все ресурсы и так далее. А утром, когда дело доходит до действия, когда нужно сегодня выучить два новых слова, когда сегодня нужно прочитать что-то, когда сегодня очень важно что-то прослушать, вы что делаете? Вы сами знаете, что вы делаете. Поэтому как раз-таки коуч, он работает над тем, чтобы во, во время вот, возникновения вот этих моментов, да, каких-то колебаний, Относительно ваших целей, он все время с вами сверяется, а та ли это цель. Потому что та, если цель не та, то не, вероятность достижения его невелика. Поэтому коуч все время помогает вам найти ту истинную цель, 
чтобы вам уже не нужно было никаких самому себе давать пинков. Потому что когда вы знаете, почему и для чего вам важно выучить английский язык, это намного легче достигается, нежели вы просто хотите учить язык, потому что все так делают, потому что сейчас это нужно, потому что, потому что. И миллион причин. Почему? Потому что все же учат. Почему? Потому что ведь английский язык, он международный. Ну и что? Если у вас нет необходимости учить этот язык, зачем тратить туда усилия и навыки, то есть свои знания, зачем тратить свое время на это? Вот, поэтому сориентируйтесь, задайте, пожалуйста, себе сейчас такой вопрос, почему для вас важно изучать иностранный язык? Когда ко мне приходят люди, мои будущие студенты, мои клиенты, я начинаю с ними вот просто глубоко прорабатывать вот эти «почему». И только тогда, когда вы находите ответ, появляется мотивация, и ради этой цели вам уже никто пинков никаких не дает. Коуч не дает никакого пинка. Коуч вас поддерживает. Он помогает перебороть страхи говорения, страхи перед публичным выступлением убрать, барьеры убрать, ваши вот эти вот не, не, не вера в себя. Он возвращает вам веру в себя. Он раскрывает ваш потенциал. Я сама начала изучать испанский язык вместе с языковым коучем. И только тогда я поняла, что, оказывается, отучив испанский два с половиной года, я могу сама изуч... помогать другим людям учить. Я поняла, для чего я изучаю язык, поэтому у меня все и получилось. И очень быстро. Вот. И теперь хочу вам сказать принцип коуча. Как он работает? Вообще всего коучинга. Есть такой человек, основоположник позитивной психологии, Милтон Эриксон. И Милтон Эриксон, он говорил, что он расписал, можно сказать, принципы, пять принципов. Коуч работает через призму вот этих принципов. Первое – это со всеми все окей. Вот когда я проходила свой первый а, тренинг по коучингу три года тому назад в Казани, в одной там из а, центров учебных, и мне, а, и нас всех там познакомили, мне сказали, что есть в принципе коучинг, что они такие, но я была просто в огромном шоке от этого. Ну а потом я поняла и осознала, насколько глубоко они работают, насколько они трансформируют вас изнутри, Ваши отношения к себе, к другим людям. Например, со всеми все окей и со мной все окей. Как сложно, да, это сказать. В тот момент, когда, вы, когда вам сложно изучать язык, когда обычно что вы делаете, когда у вас не получается, вы говорите, ой, оказывается, вы ругаете себя, да? И в тот момент сказать самому себе, со мной все окей, и с другим человеком все окей. Второе, это у каждого человека есть изначально прямо по природе заложенные свои ресурсы. У каждого человека есть ресурсы. Самое главное, нужно достучаться до этих ресурсов, понять, а что является вашим ресурсом. За каждым, вот третий принцип, за каждым а, поступком лежат благие намерения. Обязательно за каждым поступком человека лежит что-то доброе, что он хотел до вас довести, но, возможно, чуть иначе он до вас его довел. У каждого человека всегда есть выбор. И тот выбор, который он совершает, он самый наилучший, так гласит четвертый принцип, и самый пятый, последний. Изменения не только возможны, но они и неизбежны. И когда коуч смотрит а, вот через призму вот этих принципов на своего клиента, тогда у него появляется тотальная вера в колоссальный ресурс своего клиента. Он начинает, он понимает, он начинает понимать, он и понимает, он осознает, что у этого человека есть ресурс. Любой человек, который работает со мной, способен выучить иностранный язык. Я верю в каждого человека, кто работает со мной. А 
чистого сердца. Я верю. И на самом деле так и получается. Просто мешают стереотипы, блоки, наши внутренние, страх, какие-то убеждения, может быть, пришедшие из постсоветского пространства. Может быть, еще откуда-то. Вчера ко мне написала одна женщина, сказала на сгуль, я изучаю иностранный язык сама, самоучка, но я закупилась там книгами и так далее, там подобное, я учила, я ходила. Но у меня ничего не получается, я такие эти времена не могу выучить. Наверное, пришло время бросить изучение языка. Представляете, сколько времени, сколько энергии, сколько финансов было вложено, инвестировано, можно сказать, скажем так, да, для того, чтобы потом все было коту под хвост. И вот в эти моменты я, конечно же, пригласила эту женщину на а, языковую сессию, коуч-сессию. А там выбирать нет, пока я не получила ответа, но, возможно, придет, мы поработаем. Вот именно в такие моменты коуч с вами работает. И сейчас я буду переходить именно в разницу а, преподавания иностранных языков, коучингового метода и чем же она отличается от традиционного метода преподавания. Вот если мы вернемся опять-таки, да, вот сюда, то давайте будем говорить так. Есть чистый коучинг, который никогда не дает советов, никаких, э, лиш, никакого знания не передает. Коуч слушает, задает вопросы самые глубинные, самые, потому что для этого его учат наращивать свои уши. Теперь, если мы говорим про лингово коучинг, если мы говорим про лингово коучинг, то лингово коучинг это изучение иностранных языков при помощи коучинговых технологий. То есть преподаватель. Возможно, он проходил или переквалифицировал себя там на коуча, да. Может быть, преподаватели в школе, в университетах, может быть, сейчас уже коучинг используют. Это прекрасно. То есть преподаватель-коуч, или по-другому, преподаватель иностранных языков, лингво-коуч, он, в принципе, понимает коучинг, как он работает. Поэтому он использует коучинг в изучении иностранных языков. К сожалению, преподаватели... Не коучи, а они, я, я насколько так полагаю, да, по себе, так, насколько я понимаю, по моим наблюдениям, они все равно продолжают изучать по традиционным методам. Ничего плохого в этом нет. Но поймите, что времена меняются, и тем более сейчас, в наше современное время с вами, когда там миллионы методик, когда миллионы сейчас ресерчес, да, каких-то исследования проводятся над мозгом человека, раскрывается потенциал. Люди раньше, например, 10 лет тому назад не учили иностранные языки так активно, как это делают сегодня. Когда-то и для меня казалось, что стать полиглотом, ой-ой-ой, это нужно иметь столько таланта, это нужно родиться просто полиглотом, но ведь это не так. И это я поняла когда осознала, что это мое собственное убеждение, которое, возможно, было кем-то привито мне. Ну, тогда, так, когда я даже вам сейчас расскажу историю, я сидела в классе, то есть, когда мы учили, когда я училась в колледже, рядом со мной сидел мой однокурсник, мы в одном таком классе оказались, и я ему как-то просто так ляпнула, что я буду посвящать свою, свою жизнь изучению иностранных языков, мне так нравится, на что он мне ответил. Да, ты можешь, но если у тебя есть на это талант. Возможно, оттуда, отсюда я все это взяла. Вместе с коучингом я полностью поняла и убедилась в том, что я могу это сделать. И это я рассказываю вам, что вы тоже можете это сделать. Время, что было 10 лет тому назад и сейчас, очень сильно отличается. И изучение иностранных языков является компетенцией основной или один из основ, одним из основных компетенций, будущего человека, человека будущего. А будущее, оно не за горами, оно здесь. И в течение пяти лет у нас в Казахстане, и они сейчас происходят, но и произойдут колоссальные изменения в области образования, потому что многие сейчас именно переходят на коучинговый подход изучения не только иностранных языков, но и преподавания других предметов. 
потому что это очень эффективно, на самом деле оно качественно, это качественно другой уровень, оно развивает нашу осознанность. А осознанность вы уже не раз слышали, да, наверняка. Про мозг сейчас идут очень многие страны. Почему? Потому что мы с вами в каком-то переходящемся сейчас в режиме находимся в другой совершенно мир. Мир изменился, да, на самом деле мир не тот. И когда мы говорим, давайте вернемся к лингво-коучингу, преподаватели, да, давайте вот некое сравнение или параллель проведем. Вы в школе в университете встречали такого преподавателя, но, возможно, они есть, потому что есть прекрасный, настоящий преподаватель с большой буквой, который коучинговый метод неосознанно в таком вот стиле использует. Это самые мудрые, самые такие вот преподаватели, любящие свою работу. Но в основном я могу сказать из своего же опыта, что когда в классе 15, 20, 25 человек, то преподаватель не может обратить внимание каждому из детей. Тоже в университете преподаватели просто или не успевают, или у них не хватает ресурсов, или не хватает технологий, знаний. То есть они не могут а, образ, а, вот эту вот обучающую программу персонализировать. Коуч это сможет сделать. Почему? Почему мы с вами выясняем, вот когда, прежде чем как двинуться с точки А на точку, по направлению к точке Б, почему мы с вами проясняем четко цель? Почему? Это называется персонализация обучения. И это просто тренд сейчас да, на рынке. Почему? Потому что вот как раз-таки Тимоти Голви, когда раскрывал, то есть он когда стал пропагандировать да, суть нового понятия коучинга, не того традиционного тренера, который говорит, я сказал, а ты за мной повтори, когда он помогает раскрывать потенциал, то он Какое дал обозначение коучингу? Что коучинг не учит. Коучинг помогает человеку учиться. И представляете, обучаясь коучингом, вы раскрываете свой, весь свой потенциал вообще в других своих жизненных целях, в других сферах, не только в английском языке. Те, кто со мной занимались, мы работали вместе в течение года, 9-8 месяцев. У этих людей даже трансформировалось вот это сознание, мышление, оно стало шире, и люди стали заглядывать даже в другие языки, и у них менялась жизнь. Насколько это ценно, представляете себе, да? Каждое занятие, каждое занятие, где коуч обращает внимание на вас, вся программа под вас подстроена, обработана. Когда вы приходите на обучение в коучинговом формате, да, в фокусе внимания сидит сам ученик. И он создает партнерство со своим коучем. Значит, один из основных принципов коучинга – это повышение осознанности путем понимания, для чего вы это хотите, для чего вам учить язык. И когда вы это поняли, то вы вместе создаете партнерство вместе с своим коучем. Когда традиционный преподаватель, к сожалению, не всегда может это сделать. Там идет в основном директива. Что такое директива? Это когда а человек, преподаватель давит своим авторитетом. Ну, это на самом деле выглядит так. Я сказала, что нужно сделать это домашнее задание, ты сделал или нет, говорит преподаватель. В то время, когда коуч задает ему вопросы, по какой причине у него это не получилось, как бы он хотел тогда себе дать домашнее задание, чтобы он это сделал, как должно выглядеть домашнее задание, чтобы он все-таки сел и это сделал. Или насколько важно тогда учить язык, или какие задачи может человек поставить перед собой для того, чтобы ему было ну, просто кайфово и приятно делать какие-то упражнения дома. В коучинге партнерство – это очень важно. И теперь перейдем к ответственности. 80% ответственности за конечный результат в школах, в университетах несет преподаватель. Он ответственен. Он несет, как будто бы ответственен за ваш результат. И тем самым результата не добивается. Потому что ученик от себя убирает, ну как бы отдаляется от ответственности. Здесь в коучинге, если вы готовы учить иностранный язык именно коучинговым подходом, тогда вы должны будете готовы брать ответственность за свой результат. 80% ответственности за конечный результат несет ученик. 
Студент ответственен за свои результаты. Коуч берет 20% ответственности. Почему? Потому что в ответственность коуча входит организация этого обучающего процесса, умение дать необходимый ресурс, объяснить, где нужно, проработать вашу цель, не вести вас, даже не вести, а сопровождать. Потому что вы не ребенок, который не несет никакой ответственности, вы взрослый исследов... человек, исследователь иностранного языка. И вместе с вами тогда коуч работает, и вы достигаете продуктивной работы, вместе, совместно работая. Тогда вы берете ответственность. Если вы работать, готовы работать коучинговым методом, учиться коучинговым, вы обязательно должны вырасти и созреть. Это очень важно. Это вот крайне важно. По-другому результата ждать не нужно. Либо вы ходите на занятия и выполняете домашнее задание, берете ответственность, или там придумываете себе, включаете творчество и так далее. Либо нет. Также а, коуч всегда, всегда видит, куда вы идете работать с вашей мотивацией. Вот прям без мотивации изучение языка сложно. Конечно, мотивация бывает разная, да, например, мотивация от, это когда вам прямо сейчас вам надо, и вы работаете, и мотивация к, когда вы куда-то идете. Коуч профессионально замечает, где у этого человека, там есть такое понятие, как метапрограммы, не буду вас сильно грузить информацию, но есть такое понятие, как метапрограммы. Человека, коуч профессиональный, сразу понимает, кто он по метапрограмме. Если он замотивирован и к направлению к своей цели, достичь этого, коучинг вот как раз таки для вас. Также обучение в коучинговом стиле, оно творческое. Здесь нет книг. Книги, они есть. Книги вы сами выбираете. Книги вы сами приносите, они есть, но для того, чтобы, знаете, вот такой чекап сделать, да, ну, давайте там вот эту тему возьмем, просмотрим а, лексику, а, выучим, как вам не нравится эта книга, давайте другой, и мы не идем в коучинговом стиле страница за страницей, параграф 5, страница такая, упражнение 7. Нет, это не так работает. К сожалению, в традиционном подходе книга, вот люди, преподаватели следуют за книгой, потому что у преподавателя расписан весь план. Весь учебный план на целый год, я не знаю, как работают в учебных центрах, наверняка есть прекрасные преподаватели, которые умеют игровые формы подключать, да, мнемотехники и так далее, сейчас очень их много, но тем не менее преподаватель, он следует за книжкой, то есть если вы приходите в учебный центр, то вам говорят, вот грамматика, вот вокабулярный, да, они у меня тоже есть, просто я с ними по-другому работаю, как коуч. И здесь большой упор делается на творчество. Опять-таки, как находит, как вообще это творчество раскрыто в себе, да? Коуч задает вопросы, как это можно сделать по-другому, как это выглядело бы по-другому, что бы вы хотели сейчас сделать. Даже, вы знаете, преподаватель очень долго готовится к своим занятиям, берет ответственность. Даже если тема неинтересная, к сожалению, да, но для студента неинтересна, но тема интересна для преподавателя. Может быть так. И он будет вести вас. В данном случае коуч так не работает. Он всегда спрашивает, интересно ли вам, хотите ли вы, спрашивает у вас разрешение. Обязательно. Ну и все занятия проходят весело, интересно, легко, с удовольствием, с огромным, таким вот, с огромным количеством энергии, которую можно вот прямо направить на изучение языка. И коуч, он всегда, коуч он вообще кто? Это человек, который своим присутствием уже создает пространство. Самое благоприятное, используя все пять принципов Милтона Эриксона. Помнишь, помните же вы? Вот, вера в своего чемпиона. Я называю своих всех клиентов чемпионами, да? Они обязательно так или иначе достигают своих целей, так или иначе они говорят на языке, потому что мы отрабатываем совместно все страхи, которые появляются с каждым уровнем изучения языка, с каждым разом. Какой-то страх относительно там, не знаю, говорения, произношения, еще чего-то, блоки, стеснений, все это убирает коучинг, он как будто расправляет крылья, и вы уже готовы лететь. Поэтому здесь коучинг, он еще систематизирует ваши знания, работает с пятью принципами Милтона Эриксона, и он эмоционально, можно сказать, компетентен.
потому что это тот человек, который может благоприятную обстановку создать своим присутствием, и тогда студент спокойно учится. У него тут нет места осуждению, непринятию, нет а, какому-то там какой-то насмешки. А, я даже слышала ко мне некоторые студенты приходили, которые говорили, что преподаватель а, просто, грубо говоря, а, перед ним выделывался, а, показывая свои знания и указывая на то, что я умнее. То есть, если а, в традиционном преподавании там есть такое, что я умный, я обученный а, преподаватель, а вы студенты, так что что я говорю, то вы и делаете. То здесь в коучинге равные права. Вот. Если сейчас резюмировать то, о чем я говорю, коучинговый метод, почему он эффективный, чем он отличается, я вам уже сказала, почему он эффективный. Поэтому сейчас вы, наверное, уже сами понимаете, почему он эффективный. Потому что он работает через принципы Милтона Эриксона, да, ну, например, эриксоновский коуч, я эриксоновский коуч. Со всеми все окей, у всех есть ресурсы, каждый выбирает из того, что есть, его выбор самый наилучший на данный момент. А все, за всеми действиями лежат плохие намерения. И, конечно же, изменения, коуч верит в то, что каждый человек может измениться, что каждый человек может поменять свой подход к изучению языка. У меня даже есть такие студенты, которые учат грамматику, от которого все люди просто закрывают тему грамматики. Я сама одна была из, так, из, из таких студентов. Нашли другой путь изучения иностранных языков посредством метафор. Они уже все вот эти времена учат совершенно по-другому. А что это для меня? А что это для меня? И я как коуч помогаю, задаю вопрос. Еще один момент, то, что я хочу вам да пояснить в лингво-коучинге. Коуч он перенимает, получается, полностью все принципы коучинга, да? но также в какой-то момент, например, он может брать элементы преподавателя, просто стать преподавателем, ну, например, когда нужно какие-то знания да, передать, все равно, так как он эксперт, он это делает, но не как традиционный преподаватель, то есть он это делает посредством своих вопросов и передает это коучу, то есть он подбирает тот язык, человека, на котором он может эту информацию ему передать, так, чтобы он понял. Вот. И а, здесь он может консультировать, да, при каком-то моменте он может консультировать. А, вот. Разные роли, то есть я могу в какой-то момент как консультант работать со своими студентами, как традиционный преподаватель, потому что в традиционном преподавании есть очень хорошие моменты, которых можно взять, да, но только это передается посредством коучингового подхода. Вот, еще хочу вам сказать, что коучинг это вот реально профессия, это вот профессия настоящего и будущего, потому что она настолько эффективна, она, знаете, каждый раз, когда вы получаете от своего коуча, вот вы в тупике, вы не знаете, как это выучить, и кто-то вам снаружи просто задал вопрос, понаблюдав, и понимая вас, на вашем языке задал вопрос, то вы развиваете у себя еще и нейронные связи. Получается, вы находите такой ответ, о котором вы даже не задумывались. Это называется слепые зоны людей. Вы находите это, и после этого идет совершенно другой сдвиг в вашей работе. И, конечно же, например, если мы говорим про изучение языка, то же самое. Когда, я, когда человек ко мне приходит и говорит, у меня уже там ребенок, у меня уже нет времени, у меня уже... И когда я спрашиваю, а вам важно, вот насколько вам важно сейчас изучать язык? Какая ваша мотивация, мы начинаем его измерять. В коучинге все измеряется. И когда я, например, спрашиваю, а по шкале это надо 10 у вас, где мотивация, он мне говорит, ну, на двойке. А потом, поговорив и выясняя причину, коренную причину, почему человек сейчас так говорит, мы уже а, редактируем наши цели, ставим, возможно, новые цели, и он получает такую внутреннюю мотивацию, когда он соединяется с той ценностью, для чего ему важно это делать. Когда он находит ответ, ему легче идти, он как будто бы реабилитируется, и в следующий раз приходит такой, а, с такими крыльями огромными, которые успели вырасти, вырасти за неделю. Говорит, а я сделал это, я прочитал это, я выучил это, я поговорил с этим, с тем, так далее. Поэтому и говорят, что с 
коучингом можно в разы быстрее выучить иностранные языки, и это возможно. Пробуйте, пожалуйста. И почему же такой вот был вопрос у меня? Почему ваши занятия стоят дорого? А слово «дорого» — это относительно, смотря что вы называете «дорого». У меня почему так стоит? И почему у языковых коучей работа стоит дороже? Потому что языковой коуч все время в себя вкладывается. Это человек, обреченный на обучение, ну, обреченный в хорошем смысле этого слова. Он дал себе слово развиваться самостоятельно, ходить к своему ментору. У меня есть супервизор, у меня помимо этого есть Три преподавателя по испанскому языку – это из Барселоны, из Кубы и из Колумбии. И э, я, у меня еще был языковой коуч, но сейчас я уже, когда полностью поняла, как этот процесс построен, когда я уже выработала у себя привычку, когда я уже поставила планы, и сейчас я все это во всю э, внедрила, и сама стала преподавателем э, испанского языка, то э, все как бы... Идет как надо, вместе с коучингом у меня все это получилось, и я сейчас хожу к трем преподавателям, у кого-то я учусь чему-то, другом только практикую, третье там а, слушание и так далее. Какие-то определенные навыки я к ним хожу для этого, и то сейчас уже с октября месяца у меня будет лишь один преподаватель. Вот, коуч постоянно обучается. А у коуча есть свой коуч, и все это стоит денег. Обучение коучингу не стоит так дешево. Поэтому, когда коуч работает над собой и столько в себя инвестирует и дает колоссальные результаты за короткое время, такая работа не может стоить дешево. Вот. Ответила, я так думаю, на вопросы многих людей, кто интересовались и задавали такого рода вопросы. И сейчас, финализируя свою речь, я хотела бы посмотреть, я вообще сейчас камеру не так поставила, Хотела бы посмотреть, сколько из вас здесь есть. Ага, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы, друзья, дорогие друзья. Если у вас вопросы, пожалуйста, задавайте. Плохо слышно. Ага. Угу. Угу. Если у вас вопросы, пишите, пожалуйста. Есть ли у вас вопросы? Так. Сейчас я вижу вас. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Пишут психология, но психология, она очень сильно отличается от коучинга, да, и там и здесь задают вопрос, но психология, она в основном направлена, все равно она направлена в прошлое, да, коучинг всегда направлен на будущее и ориентирован на решение вашей задачи. Это я специально объяснила для того, чтобы, друзья, вы понимали яркую разницу между коучинговым подходом и традиционным подходом, почему в коучинге вы получаете результат, вот. И что такое вообще лингво-коучинг? Да? Это вот реальное направление а, в современном мире изучения языков. Это даже революционный подход изучения иностранных языков для тех, кто понимает. А, и вы обязательно... А, ну, вот я, конечно, как коуч не буду вам гарантировать ваших результатов, потому что 80% ответственности лежит на вас тоже. Но реально а, те, кто со мной учили иностранные языки, а, те могут... А, подтвердить тот факт, как за короткое время, если люди ходили десятками лет и не могли найти ответы на свои вопросы, то за 3-4 месяца у людей снимаются все блоки, страхи, и они уже самостоятельно готовы, в принципе, изучать иностранный язык. Вот, потому что 
Задача коучинга не научить вас а, э, иностранному языку, так как язык невозможно выучить, и, а, то есть научиться языку, научить языку невозможно, язык нужно выучить. Вот реально. И тогда коучинг здесь экологично, а, очень так аккуратно, а, работая с вашими запросами, он помогает вам самостоятельно учиться. И это, я так думаю, очень... Ценный, ценный вклад, ценная инвестиция в вашу дальнейшую жизнь. Потому что если вы годами ходили, оплачивали да, там одному преподавателю, потом к репетитору, еще другому, еще другому, то здесь вы можете даже грамматику мы изучаем коучинговым методом, да, даже грамматику. Вот. И здесь, когда вы подключаете самостоятельность, когда вы уже сами поняли, для чего вам учить и как вы теперь в дальнейшем будете учить, то вы можете к преподавателям ходить тогда, когда, например, какую-то тему для вас очень сложно самостоятельно учить. Вот тогда вы можете подключить либо лингвокоуча, либо преподавателя, но уже а, каждый раз годами посещать занятия, ну, это, если вам так нравится, конечно, это ваш выбор. Если вам хочется уже быстрее заговорить и научиться самостоятельно работать, тогда это тоже ваш выбор, и это реально работает. Вот, спасибо, дорогие друзья, за ваши, я смотрю, здесь я просто не смогла сегодня увидеть вас, почему, потому что мне нужно было доску показать, а у меня камера чуть-чуть отзеркаливает, поэтому я ее поставила немного по-другому, и сейчас я только подключила фронтальную камеру. Желаю вам удачных, успешных занятий, любите язык, знать язык иностранный, ну, какой-нибудь иностранный язык в таком плохом даже, так скажем, ну, неплохой такой, знать плохо, ладно, знать плохо уже не вредит, уже хорошо. И дальше вы можете изучать другие языки. Изучайте, изучайте с любовью, с легкостью, с вдохновением и находите именно тех людей, которые помогли бы вас соединить с вашей внутренней ценностью и помочь вам, помочь вам с мотивацией, да, и качественно э, отработать э, язык, да, качественно поработать, вот, и, э, и это ваша поддерживающая среда. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.